Hoy en cómo utilizar Binance desde el celular te voy a enseñar a utilizar lo que son los futuros. Acá vamos a poder tener nuestra plata de forma apalancada, lo que significa que nos van a prestar plata para ingresar al mercado. Pero esta opción es extremadamente riesgosa, por lo tanto hoy día te voy a enseñar qué hay que ver, cómo se utiliza, pero no vamos a invertir. Antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, muchas gracias. Recuerda que dentro del canal tenemos varias carpetas enseñando productos en específico y si estás buscando un exchange para comprar o vender criptomonedas, tengo tutoriales para que puedas utilizar Binance, te voy a dejar el link en la descripción. Bueno amigos, una vez que ingresamos a la aplicación desde el celular, en la parte de abajo nos indica la opción futuros. Y acá hay varias cosas que mostrar. Primero que todo, en la parte de arriba muestra todas las opciones que podríamos usar. Podemos usar futuros con USDC, podemos usar futuros con otras criptomonedas. También se nos presenta otra alternativa que se llama opciones y así sucesivamente. La que nos vamos a enfocar hoy día es la USDC. O sea, nosotros tenemos que tener la moneda USDT para poder meternos a futuro y empezar a transar con otras criptomonedas. Si nosotros queremos escoger una criptomoneda en específico, la encontramos acá arriba. Por ejemplo, aquí dice AXS versus USDT. Si nosotros lo seleccionamos, vas a tener en la primera pestaña los favoritos. Acá vas a poner las criptomonedas que te gustan. Al lado tienes otra pestaña que dice todo. Acá vas a poder ver todas las criptomonedas que se están ofreciendo en el mercado. Y si quieres buscar una moneda en específico, acá arriba tienes el buscador y la puedes ingresar. Lo que debes saber de los futuros es que siempre vas a encontrar pares. Como en este caso estamos en los futuros de USDT, siempre esta criptomoneda va a estar asociada con otra. Por ejemplo, acá el primer caso dice BTC versus USDT. Una vez que escogemos la criptomoneda que nos interesa, por ejemplo, voy a poner Bitcoin versus USDT. Ahora debemos empezar a entender cómo podríamos operar acá con los futuros. Uno de los detalles más importantes es esta pestaña que dice cruzado. ¿Por qué? Porque acá hay dos opciones. Cruzado significa que va a tomar toda la plata que tú tengas en Binance y la va a poner como un colateral en caso de que tú empieces a operar aquí. Si tú no quieres correr todo el riesgo con tu plata que está en Binance, lo que debes hacer es poner aislado. Aislado significa que la única plata que tú tengas dentro de este par que vas a transar es la única plata que él va a tomar como un fondo para poder utilizar. Y esta es la más aconsejable porque así tu riesgo es acotado. Por lo tanto, una vez que lo ponemos aislado, ponemos confirmar. Luego al lado encontramos un 20x. Si nosotros seleccionamos acá, es el apalancamiento que nosotros vamos a poder usar. El apalancamiento significa cuánta plata te van a prestar en base a tu dinero. Por ejemplo, si tú tienes 100 dólares y aquí pones un 20x, significa que vas a estar transando 100 dólares por 20. O sea, tus transacciones van a tener 2000 dólares en capital. Lo que significa que un pequeño movimiento hacia arriba te podría hacer ganar mucha plata, pero un movimiento hacia abajo te haría perder esos 100 dólares que tú tienes como respaldo. Porque una pequeña variación podría comerse ese capital y te liquidaría, lo que significa que se come tu plata y obviamente la pierdes. Entonces, dentro del apalancamiento hay que saberlo utilizar, jamás se recomienda un 20x, excepto que seas muy experto y quieras correr mucho riesgo, así que respecto al apalancamiento, siempre utilízalo por debajo de 10, e inclusive algunas personas te van a decir que ni siquiera uses apalancamiento, y también ese es un buen consejo. Si no saben utilizar estas herramientas, deben tener mucha precaución. Luego, si seguimos descendiendo, encontramos dos opciones. Vamos a poder comprar e ir al alza, esperando que la criptomoneda suba. O la otra opción es seleccionar vender y vamos a hacer un corto, lo que significa que nosotros vamos a pedir prestada la moneda, la vamos a vender porque ahora tiene un precio alto y luego la vamos a recomprar cuando su precio sea más bajo. Y así nos vamos a ganar ese diferencial. Para cualquiera de las dos opciones, compra o venta, vamos a poder usar el apalancamiento. Así que eso tienes que observar. Y luego por tu lado derecho vas a encontrar todo lo que es el trade o los precios que se están utilizando en el mercado. El precio de acá al medio indica cuál es el precio actual. Los números que están en rojo indica a cuánto se está vendiendo este token. Y los números que están en verde indican cuánto es lo que quiere pagar una persona por ese token. Por lo tanto, en color verde 
están los compradores y el color rojo son los vendedores. Y esta es una pelea continua entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es poner acá un precio objetivo. Aquí nosotros ponemos a cuánto queremos comprar el token en específico. En este caso sería BTC, cuánto estoy dispuesto a pagar por él. Y luego que he fijado el precio, abajo debo poner la cantidad de cuánto deseo comprar. Si ustedes quieren ver cuánto les alcanza con su capital, deben mover esta barra que está acá abajo y la mueven hasta el final. Eso significa que quieren ver el 100% de su plata, cuánto Bitcoin les alcanzaría. En este caso yo no tengo capital disponible, por eso indica cero, es porque no me alcanza casi nada de Bitcoin, por eso no se refleja. Luego si seguimos descendiendo va a aparecer para confirmar lo que es la compra y si nosotros la ponemos, acá abajo se va a reflejar la transacción que queremos realizar. Entonces para mostrarles un ejemplo he venido al par AXS USDT y como ven el precio actualmente de este token es 25.76, pero yo lo deseo comprar a 24. Por lo tanto, aquí donde hay que indicar el precio, voy a poner 24.1 y también todo el capital que yo tengo disponible, que actualmente son 142 dólares, quiero invertirlo todo en eso. Además, en caso que llegue a este valor, yo tengo un apalancamiento de por 8. Esto yo lo voy a hacer para el ejemplo solamente. Y luego, como ya tengo todo verificado de lo que quiero hacer, pongo comprar. Acá va a aparecer el resumen de la transacción, verificamos que esté todo bien y ahora sí ponemos confirmar. Y si ahora descendemos, en la parte de acá abajo se van a percatar que se ha puesto la orden. Así que ahora solamente hay que esperar que llegue a ese valor y se ejecute la orden. Y en caso que ustedes quieran cancelar la orden, es tan fácil como poner cancelar y desaparece. Ahora, si a ti te gusta ver gráficos y tener mayor información, en la parte de acá arriba aparecen estas velas que si tú las seleccionas, te manda a lo que es el gráfico del AXS USDT. Y también vamos a poder ver el gráfico en distintos horarios, de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día. También en la parte de abajo te va a aparecer el volumen, o sea si se ha comprado o se ha vendido mucho. Y por último, este icono de acá al final te permite poner otros indicadores en caso que quieras ver más información. Una vez que sabemos lo básico de cómo operar en los futuros, lo otro importante es saber cómo podemos introducir plata a esta opción. Para ello, en la parte de abajo venimos a billetera y en la parte de acá arriba debemos seleccionar spot. Acá van a aparecer todas las criptomonedas que nosotros tengamos en nuestra billetera. Pero nosotros lo que debemos hacer para poder operar en los futuros del USDT es transferir dinero hacia allá. Por lo tanto, la opción que debemos utilizar es transferir. Y acá debemos indicar que de nuestra billetera spot, o sea, donde tenemos nuestra plata, los fondos deben ser transferidos a... Y aquí debemos indicar que lo queremos hacia los futuros, por lo tanto seleccionamos. Y acá en la parte de arriba indica que podemos transferir nuestro capital a los futuros de USDT. Entonces lo seleccionamos y ahora en la parte de acá abajo debemos indicar qué criptomoneda queremos enviar. En este caso debemos seleccionar USDT, que es la primera que nos aparece o también la pueden buscar. La seleccionamos. Y en la parte de abajo debemos indicar el monto que queremos transferir. En este caso yo voy a transferir el total. Para mostrarlo como ejemplo, vamos a transferir 1.7 dólares. Ponemos confirmar la transacción. Y ahora este capital ya ha sido transferido a los futuros y lo podríamos utilizar aquí en las distintas criptomonedas que queramos utilizar. Bueno compañero, espero que esta información te haya servido. De mi parte me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.